അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവർ ഡെയിലി ഡയറിസിന്റെ ഒരു കിടുത്തച്ചി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതായിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൊസൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കൃഷ്ണഗിരി ധർമ്മഗിരി എത്താറായി രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചേടി തിരിച്ചു ആ കിടുക്കാച്ചി ആയിരുന്നു ബട്ടർ തേച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ തേച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒഴുകി ഒഴുകി പോവാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സൺകണ്ണൂറിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിലേക്ക് രണ്ടും പുറകിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കണ്ട പുറകിൽ രണ്ടുപേരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഇരിപ്പാണ് ഞാൻ പൈത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ആ ബാഗ് കാണിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം ക്ലോത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവർക്ക് തണുപ്പ് വരില്ല കാറിനകത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ എ സി ഇല്ലാതെ പോകാനും പറ്റില്ല കാറിനകത്ത് അപ്പൊ കുറച്ച് തണുപ്പാണ് അവിടെ ഞാൻ ഇവരെ കവർ ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അഞ്ജലിയാണെങ്കിൽ നിലവിളിയാണ് തുടങ്ങിയ ശേഷം വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കോണില്ലേ കോട് ചായ ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണത് എല്ലാം തുമാര ഡ്രൈവർ ड्राइव कर सकता है आराम से लेकिन भी ऐसा करके खिलाना पड़ता है किसी को തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പാലക്കോട് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കിടുവാണ് ആക്ച്വലി തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു ദിവസം ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വരണം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടില് എന്താണ് ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കിഴുവായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടൽ നാം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജി എം ആർ ജി എം ആർ ഹോട്ടൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിന്നത് ആക്ച്വലി അടിപൊളിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇപ്പോഴും നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാവിലെ രുചി വരുന്നു പശു വണ്ടി പിടിച്ചു പോടു ഗൈസ് കേരളത്തിലേക്കാണോ അപ്പൊ മുന്നിൽ എന്തോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ഗൈസ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സെവൻ മിനിറ്റ് ഡിലെ അയ്യോ മുമ്പിൽ രണ്ട് പശു ഉണ്ട് ഗൈസ് അതെങ്ങനെയും പോട്ടി ഇട്ട ഞങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ മാപ്പും പറ്റിക്കും ഇതുവരെ റോഡിൽ ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിൽ ട്രാഫിക് ആണെന്ന് പറയും ഗുരുവായൂർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രീനറി ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ആക്ച്വലി ഈ റോഡിലൂടെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്കോച്ചി നിന്ന് വിളി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും വിളിയേക്ക് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം സ്കോച്ചി സ്കോച്ചി ബാബു സ്കോച്ചി അപ്പൊ നിങ്ങളതിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണം പെറ്റ്സിന് ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങാനും ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാവും മൊത്തം സീനാവും എന്റെ കയ്യിൽ ബേർഡിന് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മാറ്റം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്റെ കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചറിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രമർ ഒരിക്കൽ പോയായിരുന്നു ഞാനും അഞ്ചലിയും അപ്പൊ അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു കേരള ട്രിപ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ചാനലിൽ ഹിന്ദി ചാനലിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വയനാ
പിന്നെ ഒത്തിരി ചെന്നൈ മധുരൈ ഒക്കെ കറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ട്രിവാൻഡ്രൻ വരെ പോയത് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് എടുത്തായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങള് പോകാനായിട്ട് അത് കമ്പനി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കാറിൽ ഡിഫറെന്റ് വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാറിലും ബൈക്കിലും ബൈക്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് വൈബ് തന്നെയാണ് ആ ടൈമും എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ ടൈമും ടൈപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്തു അടിപൊളിയായി കംഫർട്ട് പിടിച്ചു പോയി കൈസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഒത്തിരി റൈഡേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഈ റൂട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ് വേയില് ഓട്ടോറിക്ഷയും ടൂ വീലറും ബാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇവരെല്ലാരും ഇതുവഴി പോകുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ ഒരു ടൈമില് ഞാനും ഇതുപോലെയാ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് അയാളെ ഹെൽമെറ്റ് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഗ്രൂപ്പിൽ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്യില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ റൈഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാട്ടൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരി വരെ വരണ്ടി വന്നു ഒരു മഴ കിട്ടാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു മഴ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായിരുന്നു അറിയോ ആക്ച്വലി കാറ് മൊത്തം നിറഞ്ഞ് ഒന്ന് കിലോയിട്ട് വണ്ടി ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് എപ്പം കഴിയുമോ എന്തോ ഓ അത് പറയാൻ മറന്നല്ലോ ആക്ച്വലി ഞാൻ രണ്ട് ഫാസ്റ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം വണ്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഡ് ആവില്ല മാനുവലി റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പേ ടി എമ്മിന്റെ ഒരു പുതിയ ഫാസ്റ്റാക്ക് പറ്റു അപ്പൊ രണ്ടിലും ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഏത് വർക്ക് ആവും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോൾ ഗേറ്റില് പേ ടി എമ്മിന്റെ ഫാസ്റ്റാക്ക് വർക്കായി അപ്പൊ ഞാൻ വിൻഡോ താത്തി പുറത്ത് കാണിച്ചു വർക്കായി ഇത് വർക്കായില്ല നോക്കാം നമുക്ക് കന്യാകുമാരി അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ എല്ലാരും മഴയത്ത് നിറഞ്ഞു കുളിച്ചു നിൽപ്പാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ എത്തി രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചായയും ബ്ലസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചായ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ റോഡ് സൈഡില് നിന്ന് ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ബ്ലസ്റ്റ് കഴിക്കണം അപ്പ അഞ്ജലി അവിടെ നിർത്തി ഞാൻ ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവന്മാരെയും കാണിച്ചു തരാം രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്തുണ്ട് കച്ചി എവിടെയാ പോണേ എന്തായി ഹലോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതാ രാവിലെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആപ്പിൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിചാരിച്ച അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ടാറ്റ ആക്ച്വലി ഈ വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയാ നിങ്ങള് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വീട്ടിൽ എത്തും ഫൈൻ ആ ഈ മൗണ്ടൈൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലം എത്തും കേരള ഇങ്ങനെ മോളിക്കൂടെ കേറി താഴെ ഇറങ്ങാ ആ പാലക്കാട് ഈ റോഡ് മധുരൈ നാമക്കൽ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി രണ്ടു മാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടാമത് തവണയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേ വഴി ഗുരുവായൂർ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് പോയി കാണുക കണ്ടു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ലുക്ക് അല്ലേ റോഡ് മൗണ്ടൈൻ ഓ ഒരു വഴയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിടുവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യു പി എത്തി യു പിയിലെ ചമ്പൽ അല്ല ചങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടില് മധുരെ എത്താൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എഴുപത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം ഡ്രൈനസ് അല്ല ഈ ഏരിയയില് പുറത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽസ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ അഞ്ജലി പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ കാറും കൊണ്ട് പോയി റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്ന വീഡിയോ എടുക്കാതെ അതിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത് പോക്കിന്റെ അത്ര ചൂടാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഹോട്ടൽ ഒപ്പം നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടില്ലേ വഴിക്ക് ആ എന്തൊക്കെയൊരു സീഡ് അല്ലേ ലൈറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് കള്ളറുണ്ടല്ലേ മൗണ്ടൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെയിൽ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി നാലായി
ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറെ നേരം റെസ്റ്റോറന്റ് കപ്പാണ് അടുത്തൊന്നും ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറന്റും കണ്ടില്ല മെഗ്ഡി പിസാ ഹട്ട് അതുപോലെ നോക്കിയിട്ടും അതുപോലെ ഒന്നും കാണാനില്ല അഞ്ജലി ഭയങ്കര സ്പീഡിന്റെ ആളാട്ടോ എത്ര സമാധാനത്തിന് വണ്ടി ഓടിച്ചാലും വണ്ടി സ്പീഡ് വിടെ സ്പീഡ് വിടെ സ്പീഡ് വിടെ അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മറന്ന വഴിക്ക് ഈ റോഡിൽ ഈ സ്ട്രെച്ചിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ടച്ച് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സ്പീഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യണത് ഈ വണ്ടിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ടച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു നൂറ്റി ഇരുപതിന് ശേഷം എന്താണ് വണ്ടിയിൽ വാണിങ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും റെഡ്യൂസ് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നൂറ് ആ റേറ്റിൽ വെച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മധുരയിൽ ഏറ്റു വീല് വന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം തിരക്ക് അപ്പൊ ഒരാക്കുതാ ഹെഡേക്കു ആയി തുറച്ച് ക്ഷീണമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചു ഒരു പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ ില്ല പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസും സ്പ്രൈറ്റും വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് എ സിയിലിരുന്ന് ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല പുറത്തിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്റെ അതുപോലെ റെസ്റ്റോറന്റ് ആദരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് പാസൽ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തുണ്ടെന്നല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിണ്ടിഗല്ല് ആക്ച്വലി മധുര എത്തിയില്ല മധുര എത്താൻ പോണതേ ഉള്ളു ഡിണ്ടിഗൽ ഡിണ്ടിഗൽ എന്തെന്നറിയില്ല ഗൈസ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം പറയാ തെണ്ടികൾ അയ്യോ അത് തെറിയാണ് ദിണ്ടികൾ വേറെ തെണ്ടികൾ വേറെ ഇവിടെ എന്തോ എലക്ഷൻ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ഈ ഫ്ലാഗ് സെയിം ഫ്ലാഗ് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിയാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാ ഹൊസൂർ കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണഗിരി മുഖ തുടങ്ങിയാണ് ഇതുപോലെ ഫ്ളാഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ ആക്ച്വലി ഇതുപോലുള്ള ബിയർ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഗൈസ് കണ്ടില്ല ഇപ്പതാ ഈ കുപ്പിച്ചിൽ എന്റെ കാലിൽ കൊണ്ട് കയറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഒരു വാണിങ് കിട്ടി വാണിങ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോ മെഹഡ് എന്ന് അതുപോലെ എന്തോ ഒരു വാണിങ് ആയിരുന്നു പുറത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് ബട്ട് വണ്ടിക്ക് അകത്ത് എന്താണ് അല്ലെ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ട് അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയിലൂടെ അതുപോലെ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് വോബ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം സ്റ്റോ മെഹഡ് വണ്ടി ഓടിച്ച് സ്റ്റോമിനകത്തേ കയറുകയാണ് വഴി ഇതുവരെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആറുമണിയായി ആറുമണി ആവാൻ പോണേ ഉള്ളൂ പൗണ്ടിനൊക്കെ എന്താ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പോലെ തോന്നണേ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഈ മൗണ്ടിൽ ഒന്നും വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ കാണുന്നില്ല അതോ അതിന്റെ മോളത്തെ ഗ്രാസ് ഒക്കെ കെട്ടി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ എന്താ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നോക്കുകയാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി മൗണ്ടെയിന് അവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അതിന്റെ മോളിൽ എന്തായാലും അടിപൊളി പോവായിരുന്നു ഞാൻ ഈ റോഡിൽ ആക്ച്വലി ഇതിന് മുമ്പ് ബൈക്കിലാണ് വന്നത് അതിന് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആറ് കൊല്ലമായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാറി വരുന്നത് ബസ്സിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി ആയിരിക്കും ബസ് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് പെട്രോൾ അടിക്കാം പെട്രോൾ ഹാഫ് ടാങ്കിന് താഴെയായി ഇത്രയും കിട് വ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ആ കടന്നൊരു ടെമ്പിളാണ് ഞാൻ മൗണ്ടിന് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 
ഇത് മുഴുവൻ ആക്ച്വലി കൾട്ടിവേഷൻ ഫീൽഡ് ആണെന്നാ തോന്നണേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ പെട്രോൾ അടിച്ചു വണ്ടി ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതുപോലൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ നൈസ് റോഡിൽ എല്ലാവരും എന്താ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലൊരു സ്പോട്ട് ആണെന്നാ ഇവിടെയും ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് സമയം ആറടിയായി ഗൈസ് ഇനിയും മൂന്നേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട് വരെ എത്താനായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മുന്നിൽ കാണുന്ന മൗണ്ടൻ കണ്ടിൽ എന്ത് കിടുവ അല്ലെ രാത്രി സൺസെറ്റ് സമയത്ത് എങ്ങനെ മൗണ്ടൻ കാണിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് മൗണ്ടൻ കൊള്ളാമോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കാച്ച് എണീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വീടൊന്നും പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയേ എന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് പോയ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എങ്ങാനും നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിന്നാലും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അടിപൊളിയെ കുളിച്ചു ബാഗിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് വന്നതല്ലേ പാവം Yeah I'm about to fade away cuz every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay